Od samog početka sezone ukazujem na to koliko je važno da ostavljate majke u bašti. Majke su upravo naslednici. One čuvaju sjemena naslednika, odnosno u njima se nalazi embrion svake biljke. Majke se posebno neguju tokom sezone i o tome punu govorim na predavanju kreira i svoju banku sjemena. Mi njih posebno hranimo, izdvajamo ih odmah na početku sezone za neke kulture, za neke kulture na kraju, ali sada je vreme da neke majke iznesemo iz bašte. U današnjoj epizodi govorit ću vam o izdvajanju semena pojedinih sorti, jer se semene izdvajaju sušenjem, fermentacijom i spiranjem. Tu ćete sada i vidjeti razliku. Što se materinskih paprika tiče, ja uvek ostavim nam jedno stablo sorte čije seme želim da umnožim ili da sačuvam. O samim paprikama puno govorim na predavanju. Predavanje se zove Napravi svoj banku simena, mada imate i epizodu na YouTube kanalu, ali tu se pokazuje tehnika fermentacije simena paradajza, pa savjetujem da pogledate da se u ovoj epizodi to ne bi ponavljalo. Paprike sada berem kada su potpuno crvene i ovdje moram da vam naglasim da postoje neke razlike. Sve paprike da bi bile, da bi imale zrelo sjeme, dakle sjeme koje može da se dalje umnožava, moraju da pocrvene osim čokoladnih. Kao što vidite ovo je lilak, ljubičasta paprika, ali to se jednako odnosi i na crne paprike na žute paprike, zelene, sve te paprike moraju da pocrvene da bi njihovo seme bilo reproduktivno. Kada su u pitanju čokoladne paprike, one nikada neće pocrveneti i prepoznajte da su zrela onda kada ih prerežete, unutra je cigla crvene boje samo meso. Sada ću ja svoje paprike da uberem, mada mislim da će mi za to trebati obe ruke. Ovdje imam četiri paprike koje su majke, dakle naslednici, što je sasvim dovoljno sjemena. Dok ove ostale lilak paprike ću ubrati za jelo vreme i konačno da ih probam. Vidite, ovaj krastavac je lagano prešao u formu majke, dakle čuvara sjemena, ali ovo je hibrid levina. I njihovo seme, seme hibrida ne ostavljate, seme hibrida nije pouzdano za narodnu sezonu i zato je važno da vodite svoj dnevnik i da znate koje ste seme posijali, da li ste posijali seme F1 hibrida ili ste posijali neke stare ili standardne sorte koje se mogu umnožavati. Dakle, ovo dalje ide potencijalno za jelo, mogu da napravim krem supu od ovog krastaca, ali ga neću ostati da dalje raste kao majka. Što se samih tiklisa tiče, vi odmah na početku izvajate majke. Jedna biljka se nakon prve berbe konvertuje u oblik majke. I sada je ova tiklica, to su okrugle tiklice za punjanje. Ona je spremna za berbu. Ja ću sada nju da uberem, da obeležim i stajat će nekih 20 dana da se povuku svi sokovi kako bih lakše izvukla sjeme. Sjeme tikvica se izloči iz piranja. Evo pogledajte gdje se sakrila. Ovo je majka, kineski dugi. Ostavila se me baš na mirnom mestu jer sada je vreme da izdvajate majke krastavaca. Odnosno do polovine septembra je važno da ih uklonite. Stavite nekih 20 dana jednako kao tikvice na suvo mesto. I nakon toga se fermentacijom izlači seme krastavaca. Jer mi imamo nekoliko načina izlačenja semena. A jedan od njih jeste fermentacija. I kao što sam rekla, postupak fermentacije semena paradajza je pokazan na epizodi Kreiraj svoj banku semena, koja je postavljena na YouTube kanalu još prošle godine. I postupak fermentacije je bukvalno isti za sve sorte. Kad se kaže fermentacija, radite sve na isti način. Kada izvajate majke, vrlo je bitno da upišete sortu. Ovo je kineski dugi, ja ću to upisati jer imam 
preko 20 sorti koje su prisutne, tačno 28, ali nisam sigurna koliko sam uspjela ovih 8 da umnožim i upravo svaka sorta mora da bude obeležena ovdje na kori. Važno je da uzmete i semena cveća, a ovo su kosmosi. Kosmosi se inače sami raznožavaju u bašti. Kada je u pitanju nudig sistem, vam prosto nikne svo cveće i neveni kad i pice kosmos i cini je sve ono što je ostalo, ko što se rasijalo ko seme u prošloj sezoni. Ali ukoliko želite da radite razmenu semena, samo je potrebno da uzmete ovakve čaurice i da ih stavite na dodatno sušenje. Evo upravo ovo je seme. Ovo je seme kosmosa. Na isti način se uzima i seme kadifica. Nemojte svake godine da kupujete one kesice semena i da sejete. Kadifica se vrlo lako uzima seme i za cveta ostaje ovakva čaurica i vidite samo povučite. Stavite na slušanje. Ja koristim sita. Vi možete staviti na sušenje na neki papir jer ovo seme se izdvaja sušenje. Francuski spanać ili loboda, seme je već spremno. Vidite kad dobije ovako žutu boju, onda samo povlačite i stavljate seme na sušenje. Danas je padala kiša i sačekat ću da se prirodno suši seme na samoj materinskoj biljci. Vidite kako je lepa. Baš je. Osim što je biljka ukusna i što daje finu boju jelu, biljka je jako lepa, dekorativna. A pritom izvor kalijuma i zaista je repelent za lisne vaši. Ovo seme se izdvaja sušenjem. Samo povučite i odnesete na neko sito ili papir. Nemojte da sušite seme na nekakvim krpama zato što će se zalepiti tamo gde ga možete lakše skinuti. I upravo sušenjem dobijate ogromnu količinu semena sorte koja inače kada se kupuje je prilično skupa. Evo u prolazu da vidite i početak berbe julske boranije. Pogledajte ovo. Nevjerovatno. Mislim, uspjela sam i ove sezone. Uvijek se radujem kada vidim ovakav prizor. Zato što je kada se sve odradi na vreme, onda su rezultati uvek zagarantovani. Zato pratite signale koje dajemo na kanalu. Izvajanje semena mahunarki je svima prilično jasno. Ako ne na osnovu graška o kome sam puno pričala, postoji čitava jedna epizoda, sve ove mahune skinite, očistite mahune, izvadite zrno, zrno se prosuši jedan dan, nakon toga ide 24 časa u zamrzivač, kada izvadite iz zamrzivača, ponovo se suši dan, dva, treba da bude potpuno suvo pre pakovanja u tegle. Ja zrno mahunarki držim u teglama i onda kada sve to očistite, Ove mahune su vam izvor azota i jako je bitno da ih vratite na vaše gredice jer će za narednu sezonu prvom modeli koji im kreirate od ovakvih mahunarki biti spremni za zahtjevne kulture. Berba julskih tikvica. Čitav turnus će roditi zaista obilno. S obzirom da je početak septembra, a očekujem obilnu berbu do prvih mrazeva. Volim ovu pouzdanost julske setve. Ovdje smo vrlo oboranil za današnji ručak. To je tek početak berbe. Berba će trajati do prvih mrazeva. Samo sa prve loze krastavce imam još nekoliko loze, odnosno četiri mjesta su julski krastavci. I sada berem ove mlade tikvice, neće mi biti tri dana i ubraću sve tikvice sa ovih grmova, sa julskih grmova, zato što će oni prerasti za tri dana i usporit će plodonošenje ovih grmova. Evo vidite ovdje već kreću novi plodovi i kad se vratim ovdje ću imati baš mlade tikvice za berbu svuda su krenule tikvice, ubraću i ovu. I to će biti odličan obrok za danas. A kad se vratim, 
dočekat će me ostali plodovi. Evo tikvice su na sve strane krenule da plodonose. Berba paprika za putovanje jer će mi biti potrebna hrana tamo gdje idem. Sada ću obrati sa ovaj paradajz. Vidite da je on već i zahvaćen plamenjačom u redu. Puno je plodonosio i ubrat ću cvekla. Ovo je cvekla koja je u junu ubačena kao sadnica. Vidite kako je to lep primjerak. I sada ću da iskoristim ove držke i cveklu i da napravim salatu. Kakav buket šaka otpora. Cvekle i patliđani. Bjeli kornišoni, julska setva. Vidite kako su lepi. Zaista jako lepa dekorativna sorta. Danas je baš velika berba i podelit ću to sa svojim prijateljima. Vidite kako su lepi. Sećate se da sam vam pričala da imam zelene grmove visokih boranija u bašti koji nemaju plodove. Pa evo, sada imaju i to puno plodova. Kod boranija vam vađe ono ko čeka taj dočeka. Negovala sam ih, brinula o njima i one su dočekale svoje vreme kada će plodonositi. Upravo ono vreme kada ima dovoljno vlage za plodove njihov cvet koji je inače osjetljiv na visoki temperatur. Evo sada berba. Ona je malo pre bila puterica. Ovo je zelena visoka boranija i vidite ovo. Zaista je rodila. Nadam se da možete da vidite zato što sam na nekoj senci. Evo ga. Nevjerovatno. Sada ću sve to da uberem. Jesen se pokazala kao nežna prema boranijama. Moram to dvema rukama, ne želim da je kidam. Samo želim da vidite kako je to sve sada rodilo. Prvo modeli su vrlo nežni prema biljkama i čuvaju ih do onog momenta kada biljke donesu odluku da daju plod. Model sa tunelima za mrkvu i naravno berba paprika. Odlično su rodile, odlično je rodio paradajz. I evo došla sam da pokupim mrkvu. U jednoj šetnji mojom bio baštom ja sam obavila veliku berbu, nisam ni očekivala ovoliko, zato nisam ponala dovoljno posuda. Ovo je jedan deo blitve, onoliko koliko mi treba za danas. Ovdje je puno paprika, krastavci, dvije lufe, toliko mi je potrebno. Još mladih tikvica, patliđani, cvekle, tikvice, boranije, paradajzi. Sve to je sperma modela i sve to uzgojeno uz ljubav, bez nekog velike muke. Jer perma modeli pre svega jesu motivacijski važni zato što vas povezuju sa tlom, sa sobom, sa biljkama i ne oduzimaju višak energije za obradu zemlje. Evo ja ću sada ovo da odnesem u svoju kuću i jedan deo da podelim prijateljima. Mrkva iz tunela ošišana pet puta. Odlično. Uzgoj mrkve u tunelima je izuzetno lak zato što se tuneli prave od peska, kombinacija pesk, kompost, malo pepela i zaista nemate onaj problem da izdvojite mrkvu od divih biljaka. Samo je posejete i vadite. Nevjerovatno zadovoljstvo uzgoja mrkve. Sada sam ubrao ono koliko mi treba i mogu da lagano nosim hranu. Kjelj je ove sezone simbol pobjede. 
nad stenicama, jer stenice su jurišile na sve moguće načine i krila sam biljke kako god sam znala i umela i branila se, branila njih pre svega. Ja sam postavila mnogo više kupusarica nego što mi treba, jer sam znala da će stenice pojesti ono što mogu da pojedu, a da će ostatak da ostave i meni. Uvijek kada 30% više posijete, vi onda imate i hranu za sebe. Ja ne volim keljove, ali ih puno uzgajam. Jedem ih zato što su je drugačiji ukus kelja iz vlastite proizvodnje. Evo i ja sam primjer nekog koji je pobedio ono dete u sebi i počela sam da jedem hranu koju ranije nisam volila da jedem. Prosto mi ne smo da budemo razmaženi. Znate, hrana treba da bude bogata nutrijentima, a ukus manje više tu i nije toliko važan. Sada ću i da uberem svoju prvu glavicu kjelja u sezoni. Ovo je zaista svečani trenutak i ovu glavicu će dobiti naš koordinator prve regionalne bašnjske zajednice Goran Pivašević. To je poklon za njega jer će on i da proba prvi kjelja i zaslužio je jako je dobro vodio zajednicu čitave ove sezone. Sada mi treba verovatno neki nož. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Prvi kjelj. Baš sam ponosna. I mnogo sam srećna i eto stenice sad se s vama nasmijala u brek. I ovo je samo nekli tomatilo. Tomatilo, džem, slatko, salsa. Divna je ljuta salsa od tomatilo. Na meni je samo da dođem i da ga oberem. Zapravo je jedini posao bilo da ga vežem uz ovaj kolac. Obožavam Tomatilo je u pitanju biljka koju baš ništa ne napada i potpuno je prilagođena bio uzgoju. Također se koristi i u kozmetici, a tome ćemo nešto više u neke od narodnih epizoda. Novo projektovanje bio bašti podrazumeva organizaciju zimskih permamodela jer je to sasnani deo edukativne platforme motivacijnog baštovanstva. Na taj način energija baštovana je svedena na ograničen prostor, nema rasipanja energije i zimski permodeli se organizuju krajnje kreativno. Jako je bitno da postavite dva do tri zimska permodela u svojoj bašti, zbog toga što u toku sezone sada imamo osim jesenje setve i zimske setve, imamo i ozime lukove koji nam uskoro dolaze na setvu, dok će ostatak bašte biti zatvoren, što za brzi uzgoj, to i za zatvorene prve modele koji nas čekaju za setvu od početka februara. Upravo zbog toga ja sam ovdje postavila klupu zato što su ovo tri zimska prve modela i imam još tri u posljednjem delu bašte. Ja ću čitav ovaj prostor da konvertujem lagano u zimsku sadnju i jesenju sadnju. Jesenja sadnja je krenula, ubačene su salate, crne rotkve, rotkvice, spanać i kada ove tikvice završe svoju vegetaciju, na tom mestu će svuda da bude ubačena salata i na tom mestu će ići o zimi lukovi. Promjene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.